Bentrovati anche oggi da Giuseppe Recca, venerdì 1 marzo, a margine della sua visita ad Agrigento, ieri per inaugurare la ricollocazione del Telamone, il presidente della regione Renato Schifani ha parlato delle terme di sciacca e cereale. È assurdo, ha detto, che un patrimonio del genere sia inutilizzato, troveremo i fondi necessari affinché entro questa legislatura le terme possano riaprire. A Sciacca ci si augura che Schifani sia più coerente del suo predecessore, anche Musumeci a suo tempo aveva fatto le stesse promesse. Ci sarà una verifica all'interno della coalizione che sostiene l'amministrazione comunale di Sciacca, lo ha detto su RMK TV alla trasmissione L'Ospite, il sindaco Fabio Termine. Il primo cittadino ha parlato della recente sentenza del CGA che ha messo fine alla vicenda elettorale e ha detto che questo è un fatto nuovo eh, ed occorre fare il punto con gli alleati anche per rilanciare l'azione amministrativa. Per Termine occorre un confronto ma non ha escluso ipotesi di allargamento della coalizione di maggioranza che governa la città. Oggi a Sciacca la consegna formale del mercato del pescatore alle cooperative di Saccenzi che gestiranno la struttura pronta da tempo. Si tratta di uno spazio realizzato alcuni anni fa con fondi comunitari assegnati all'ex GAC che comprendeva il comune della fascia costiera tra Castelvetrano e Porto Empedocle. Il Tribunale di Agrigento ha accolto la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dai familiari di Angelo Macaluso, morto a 23 anni lo scorso 14 settembre 2019 in seguito ad un incidente stradale nei confronti del Libero Consorzio di Agrigento. Il processo ha permesso di accertare lo stato di estremo degrado nel tratto stradale dove è avvenuto l'incidente. Cinque giovani grigentini sono stati denunciati dalla polizia per il reato di produzione di materiale pedopornografico e revenge porn. Sono ritenuti responsabili della registrazione di un video in cui un compagno compie atti di autoerotismo, poi diffuso sulle chat e finito anche all'attenzione dei docenti. L'indagine, svolta dai poliziotti della sezione operativa della Polizia Postale di Agrigento, è stata avviata dopo la denuncia della madre del ragazzo. La pediatra e endocrinologa Calogera Gerardi, responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale di talassemia del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca, ha ricevuto ieri nel corso di una cerimonia che si è tenuta nella sala Blasco del Palazzo Municipale il premio alla solidarietà Orazio Capurro, amore per la vita. Un riconoscimento che viene assegnato ogni anno ai medici che si distinguono per la loro attività in favore dei pazienti. È tutto, grazie da Giuseppe Recca, appuntamento alla prossima edizione. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.